hiện đại thì con người càng quan tâm đến những cách ăn uống lành mạnh, trong đó có ăn chay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chị Thanh, chủ tiệm chay Lê La để tìm hiểu về việc là ăn chay như thế nào là đúng cách và có những cái điều thú vị gì trong việc ăn chay. Câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay sẽ xoay canh rất là nhiều những câu chuyện thú vị mà có thể là tôi và quý vị và các bạn chưa biết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào chị Thanh, chủ tiệm chay Lê La ở thành phố Cao Bằng. Dạ vâng ạ. À, xin chào Hạnh Nguyên và xin chào tất cả các quý khán giả đang xem đài truyền hình Cao Bằng ạ. Ngày hôm nay thì em uh, tự nhiên lại nghĩ đến việc là hay là hôm nay mình đi ăn chay đi Thế xong là nghĩ ngay đến tiệm Lê La của chị và cũng rất là muốn tìm hiểu thêm nhiều những cái thông tin mà có thể là em hiểu chưa đúng về việc ăn chay uh, Như lúc nãy trong ngoài cuộc trao đổi của mình thì em cũng có chia sẻ với chị Thanh là em nghĩ là ăn chay sẽ giúp mình giảm cân ừ. Thì uh, có phải như vậy không? Ăn chay cụ thể là như thế nào ạ? Ăn chay là cái cách ăn về thuần thực vật và không có những cái uh, liên quan, những cái thực phẩm liên quan đến động vật Ăn chay nếu mà biết là ăn chay đúng cách trong từng loại thực vật và từng loại thực phẩm mà mình nấu lên cái món đó thì vẫn hết sức là đủ chất và thậm chí là một số người có thể sẽ giảm cân trong cái giai đoạn đầu khi mà ta mới bắt đầu tập ăn chay <cười> Vậy thì không phải lý do là để giảm cân thì lý do chính nào để cho nhiều người lại chọn ăn chay đến thế ạ? Thật ra thì cái việc ăn chay ngày trước chúng ta sẽ nghĩ đến là những cái người mà liên quan đến đi chùa đúng không ạ, liên quan đến Phật giáo thì mới chọn ăn chay nhưng không phải đâu ạ. Hiện nay thì cái xu hướng ăn chay đã dần dần được trẻ hóa và nó giữa cái cuộc sống bon chen bộn bề này thì đôi khi là ta cần những cái sự an yên. Bây giờ những cái cụm từ Hạnh Nguyên có thể thấy là những cái cụm từ liên quan đến chữa lành rất là nhiều đúng không ạ? Và trong cái cuộc sống về hiện đại hóa này thì khi chúng ta đã ăn quá nhiều những cái thực phẩm về công nghiệp và những cái đồ đạm hoặc là những cái đồ ăn fast food thì cơ thể của chúng ta sẽ có lúc cảm thấy rất là nặng nề đúng không ạ? Và khi đó thì mọi người muốn một cái chế độ ăn thanh đạm hơn và tốt cho sức khỏe hơn thì dần dần có thể là chuyển cắt bớt thịt và dần dần là mọi người chuyển hướng sang ăn chay hoặc là ăn về cái phần về thực vật nhiều hơn Chị Thanh có phải là một người ăn chay không? Ờ, mình thì không phải là một người ăn chay trường mà mình có thể uh, sẽ uh, lựa chọn giữa cái việc một tuần trong một tuần thì mình sẽ có khoảng 3 ngày mình ăn chay còn những cái ngày còn lại thì mình vẫn có những bữa cơm với các con của mình thì uh, mình vẫn sẽ có những cái thực phẩm khác ở trong đó nhưng mà hiện tại thì đối với gia đình mình thì những cái thực phẩm mà liên quan đến đồ động vật thì cũng uh, cũng không phải là được ưa chuộng lắm Ví dụ như các bạn nhỏ thì các bạn sẽ cần phải ăn còn như là tầm như tuổi mình hay là ba mẹ mình thì sẽ lựa chọn là ăn cái đồ về thực vật nhiều hơn Vâng, vậy thì cái tiệm ăn chay này của chị xuất phát từ cái nhu cầu thị hiếu của thị trường Như chị vừa chia sẻ là được trẻ hóa này, các bạn trẻ quan tâm nhiều đến việc ăn chay Hay là xuất phát từ chính gia đình mình, chính bản thân mình mong muốn là mình được có một cái cuộc sống thực phẩm nó lành mạnh Thực ra là đối với cái tên tiệm trà Lê La và tiệm chay Lê La này của mình ấy, thì mình mong muốn mang đến một cái không gian an yên cho mọi người. Giữa cái khu vực này mọi người có thể thấy rằng đây là một cái khu vực rất là sầm uất nhưng mà ở đọng lại đây lắng lại đây là một cái không gian an yên và chữa lành. Thì không chỉ là trà mà là chay là những cái uh, thực phẩm mà khiến cho tâm hồn của chúng ta được nhẹ nhàng thư thái hơn. Và từ bắt đầu từ trà thì mình mới chuyển sang chay. Khi thấy rằng thứ nhất là là để mà an yên nhẹ nhàng, thứ hai nữa là cũng là nhu cầu của uh, khách hàng khi mà đến đây và hỏi rằng ớ, chị ơi thế tiệm trà mình không có đồ gì ăn à? Ừ. Lúc đấy thì mình nghĩ rằng là nếu mà ở một cái tiệm trà mà làm những cái đồ liên quan đến động vật và kể cả trong cái triết lý kinh doanh của mình từ trước đến giờ thì cũng không làm thứ liên quan đến việc động vật hay là sát sinh. Thì mình thấy rằng à thế thì có nghĩa là mình cũng tìm hiểu và thấy rằng mình đã có cái hữu duyên với việc chay thì mình mới bắt đầu mình mở Không biết là với một người ăn chay trường thì cơ thể của họ sẽ như thế nào có bị thiếu hụt dinh dưỡng hay không Người ta thì vẫn nói rằng là uh, những cái canxi này rồi là chất sắt này có trong rau cải rất là nhiều những loại thực phẩm mà có thể thay thế được động vật Thế nhưng mà riêng cá nhân em nhé thì em nghĩ rằng là nó cái hàm lượng nó sẽ ít và nó sẽ không thể nào mà so sánh được với cái loại cái dinh dưỡng ở trong động vật Vậy thì là người ăn chay có bị thiếu hụt dinh dưỡng không ạ? Ờ, đối với lại cái việc gọi là cân đo hàm lượng dinh dưỡng ở trong một cái bữa chay ấy, thì thực ra là đã có rất là nhiều các cái kênh hoặc là những cái bạn mà người ta là ăn chay trường Bởi vì thầy cũng phải, phải xin nói rằng ở trong cái phạm trù này mình là một cái hạt cát rất là nhỏ so với những cái hiểu biết của những cái bạn mà người ta đã ăn chay trường rất là lâu năm 
thì uh, thứ nhất rằng là họ sẽ cân đo và định lượng ở trong mỗi loại thực phẩm tạo giống như là họ có cái ăn chay có một cái gọi là một cái bát gọi là super bowl bát của phật buddha bowl ấy là trong cái bát đó đã hàm lượng dinh dưỡng tất cả mọi thứ đã đủ cho chúng ta hoạt động thể chất cho cái bữa đó rồi bữa trưa hay là bữa tối rồi nên là cũng không cũng cũng không phải là bị thiếu hụt cho lắm uh, thêm nữa là hiện tại thì mọi người cũng nghĩ rằng là ăn có thể mọi người sẽ thấy rằng là ăn chay thì sẽ là những cái thực phẩm mà mình chỉ xào nấu ở trong bếp chẳng hạn nhưng mà không ạ có một số các cái loại về vitamin protein mà chiết xuất từ rau củ mà trong cái lúc mà mình cũng cả ăn chay và mình cũng vẫn uống những cái loại vitamin để tổng hợp đấy chiết xuất từ rau củ thì mình cũng sẽ không bị thiếu đâu với cái này thì cũng thanh cũng khuyến cáo mọi người là có thể là follow một số các kênh mà những cái người ăn chay trường người ta đã làm rất tốt ví dụ như là kênh của anh sư tử ăn chay thì anh ấy có chia sẻ luôn rất rõ ràng về những cái điều này Nhưng mà chị có nghĩ là tại sao mình lại làm khổ bản thân mình như thế Trong khi từ ngày xưa ngày xưa ừ. các cụ Mình lại đa dạng hóa ừ. các loại thực phẩm Có thịt, có trứng, có sữa, có rau Tự nhiên mình lại làm mất cân bằng đi Mình lại chỉ chọn cái loại thực phẩm mà thực vật thôi Mình bỏ hẳn đi một cái nguồn dinh dưỡng vô cùng quý báu đấy Thì tại sao mình lại phải tự làm khó mình như thế Trong khi mình có thể điều chỉnh việc ăn uống mà mình là ăn ít thì tí hơn một chút Nhưng mình vẫn nếu mà vẫn có thì vẫn thực có ra đẹp. là cái cái điều này thì mình mình thấy rằng là nếu mà ta cảm thấy khổ thì nó là khổ đúng không ạ còn nếu mà ta cảm thấy an yên cảm thấy vui vẻ với cái lựa chọn của mình thì ta không hề cảm thấy khổ gì cả khi mà ta đã bước ở trên cái 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 việc gọi là mình lựa chọn những cái đồ về ăn chay này và mình cảm nhận trong từng cái vị giác khi mà mình ăn từng món ăn thì Tất nhiên là từng cái món ăn mà mình làm ra mà những cái món mới ấy, và nó ngon Thì mình khi ăn ấy, mình sẽ có điểm wow là Ồ oh, không ngờ cái món chay này với cái thức ăn mà bình thường mình xào nấu như vậy Như, như bình thường mình vẫn xào với thịt nó mới ngon nhưng hóa ra là làm cách chế biến như này Nó lại hết sức là ngon Có nhiều người thì nói là họ ăn chay thậm chí là ăn chay trường Nhưng mà họ lại tìm đến cách đó là làm giả các hình dáng của các uh, món ăn đấy ví dụ như là uh, nấm từ đùi gà này rồi là chả nhưng thực ra là trứng này nghĩa là giả có nghĩa là nhìn hình hình dáng bên ngoài người ta vẫn tưởng tượng đó là thịt đó là trứng đó là cá nhưng thực ra nó là thực vật vậy thì nếu như đã tâm niệm rằng là tôi muốn ăn cá tôi muốn ăn thịt đến như thế thì tại sao lại nó có mâu thuẫn gì trong cái việc là mình làm giả đồ chay như vậy không ạ uh, đối với ăn chay này thì nó là cái sự sáng tạo của người đầu bếp và là cái niềm yêu thích của người thưởng thức Đối với bản thân Thanh thì sẽ không có phán xét Ở trong cái việc gọi là ăn chay mà giả mặn như vậy Bởi vì nó sẽ phải đáp ứng rất là nhiều tiêu chí đúng không ạ Đối với đồ ăn đầu tiên phải là về cái đôi mắt nhìn đã Tiếp theo nữa đến mới là vị khi mình cảm nhận và mình ăn Còn trong cái tâm của mình mà cảm thấy an yên rồi Thì mình có ăn chỉ là những cái đồ về thực vật không thôi Thì mình cũng đã cảm thấy rất là ngon rồi Ờ, thế thì uh, riêng chị Thanh chị có cảm nhận được cái việc ăn chay nó giúp cho mình uh, cái cơ thể mình nó thay đổi nhiều từ khi chị chị ăn chay không? nghĩa là mình rõ rệt trong cái sự thay đổi cơ thể ấy. Uh, thực ra thì mình cũng là một người um, cá tính khá là mạnh mẽ và đến bây giờ thì cái sự mạnh mẽ của mình chắc chắn là vẫn đang có nhưng mà mình uh, khi mà mình ăn chay nhiều hơn mình không phải là người ăn chay trường nhé khi mà mình ăn chay nhiều hơn thì ở trong mình cái sự điềm tĩnh sẽ nhiều hơn này và cái việc góc nhìn đối với mọi người hoặc là người ta có hành động gì đó người ta chưa đúng với mình đi chăng nữa thì mình cũng dễ dàng dễ dàng là một cái góc gì đó để tha thứ tha thứ cho họ hoặc là không quan tâm đến việc đó à, chắc là em sẽ phải uh, chờ những cái món ăn của nhà chị Thanh lên để xem lại ở đây thì uh, thưởng thức mọi người sẽ thưởng thức như thế nào cảm nhận như thế nào trong một không gian rất là yên tĩnh uh, rất là đẹp và tâm hồn mình xem là có được thư thái hơn khi mà mình thưởng thức những cái món ăn ở đấy không Đúng rồi, việc à, uh, vừa mới nói xong nè <cười> Đây, bác cứ bên vào đi Đã. Hôm nay là mời quý vị khán giả cùng thưởng thức món ăn chay ở tiệm nhà Lê La của ừ. chương trình ạ Đây là món canh rong biển nấu nấm Đã. Canh rong biển này mình sử dụng rong biển Nha Trang nhé Có nhiều loại rong biển thì thật này mình đang dùng rong biển Nha Trang của Việt Nam này Đây là nấm đùi gà À, nấu với cả à, hạt đậu gà Đấy. Món này thì sẽ hơi giả Mọi người sẽ nghĩ là hơi giả mặn một chút Đây là à, chả nấm viên lá lốt Đấy. Đấy, Nó cũng sẽ có giống một chút về đồ ăn à, mặn Và đây là nem nấm Tất cả đều là đồ chay hết Không hề có đồ ăn mặn ở trong này Rất là thơm à, Bác ơi cho em cái bát Hai cái bát với cả đồ chấm 
Xin mời Hạnh Nguyên thưởng thức các món chay của buổi tiệm ngày hôm nay Đầu tiên là em thấy rất là thơm Em nghĩ là là chay thì kiểu như là, là luộc rau luộc rồi là nấm xào qua Nhưng mà đầu tiên là cái cảm quan nằm thứ là đẹp này Xong cái mùi thơm thì rất là hấp dẫn Bây giờ em sẽ ăn thử xem là cái hương vị của nó như thế nào ạ có vẻ như là nấm là một trong những nguyên liệu mà được sử dụng rất là nhiều Đúng rồi, trong ừ. nấu chay thì món nấm sẽ là được sử dụng nhiều vì là vị vị cũng rất là dễ ăn, ngọt Dạ, mời chị Rất là thơm ngon ạ Rất là thơm ngon, quý vị ạ không nghĩ là đồ chay lại dễ ăn như thế ờ, Có thể là những người mà không biết đây là món chay thì ăn chắc chắn là có thể nghĩ là món bình thường, món thịt đấy ạ Ờ, ở trên cái mâm uh, cỗ chay ngày hôm nay mà uh, tiệm Lê Lao rất là vui vì được đón uh, Hạnh Nguyên và Đài truyền Cao Bằng đến quay thì mình có chuẩn bị là bốn món Món thứ nhất là uh, chả nấm viên lá lốt Đây ạ uh, Món thứ hai là nấm đùi gà sốt với cả đậu gà Món thứ ba là canh rong biển nấu nấm Và món thứ tư là nem nấm uh, Còn cái này là dưa góp ăn để mà nếu mà có ngấy thì mình lại ăn dưa góp để mình lại ăn được thêm yeah. À, nói nhìn nó lại từ đầu thì em cũng thấy công nhận là thứ nhất là ngon Thứ hai là đã thay đổi một số quan điểm của em về món chay sau khi mà có cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ này với chị Thanh uhm, Khi mà đi ăn chay ấy thì lại cứ nghĩ rằng là mình phải ăn những cái món luộc nhiều và nó kém hấp dẫn Đúng. Nhưng mà khi mà nhìn thấy và được thưởng thức thì quý vị mới thấy rằng là ăn chay nó rất là dễ, rất là đơn giản và thậm chí nó còn hấp dẫn mình chứ không phải là mình cố để mình ăn chay để cho mình tốt cho sức khỏe hay gì cả mà đôi khi là khi mà các bạn đã quá chán với việc là ăn lẩu rồi ăn nướng rồi là ăn hải sản thì có thể mình thay đổi thực đơn thôi nó chỉ là đơn giản để cho phong phú cái thực đơn của mình khi đi ăn với bạn thôi cũng như là đến một cái không gian rất là hay rất là thú vị như thế này thì chúng ta tự sẽ thấy là mình bản thân mình sẽ có cái sự thay đổi trong cái tính cách của mình một chút khi mà mình ở đây tất nhiên là không thể là mà đến một cái quán ăn chay mà mình thay đổi tâm tính mình ngay được Đúng nhưng rồi. mà riêng khi mà mình ngồi đây mình tĩnh lặng lại với cái âm nhạc nhẹ nhàng không gian rất là ấm cúng như thế này thì bản thân mình cũng phải có cái sự thay đổi phù hợp cái cách cư xử để cho phù hợp hơn với cái không gian ở đây và em nhận thấy là việc ăn chay có rất là nhiều điều thú vị và em và chị Thanh sẽ cùng tìm hiểu và hy vọng rằng là khi mà trở lại khoảng tầm vài tháng nữa hoặc một năm nữa chị Thanh trở lại với chương trình này thì thứ nhất là cái quán ăn của mình sẽ được mở rộng hơn có nhiều món mới hơn và chị Thanh sẽ có thêm nhiều thật là nhiều những cái chia sẻ của mình biết đâu lúc đấy chị Thanh là một người ăn chay trường rồi sao đúng không ạ? <cười> chị Thanh thì cũng trên cái quá trình mà ăn chay này thì mình cũng vẫn đang nói là tất cả là do duyên Đấy, do duyên mà mình tìm hiểu đến đồ chay và do duyên mà mình mở lên quán chay để mà mình chia sẻ cái duyên này cho tất cả mọi người Còn để mà gọi về ăn chay trường hay không thì uh, hãy để thời gian trả lời Có rất là nhiều lựa chọn người ta giải thích là tại sao người ta lại ăn chay như là người ta quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường này, Đúng. không sát sinh này Đúng. Nhưng mà em em nghĩ rằng là nếu như mọi người chưa có được những suy nghĩ cao siêu đó thì đơn giản là chúng ta thử thử cảm nhận được cái hương vị thơm ngon từ thực vật Uh, ít nhất là nó tốt cho sức khỏe của bạn đúng không ăn thực vật ăn rau ăn những cái đồ tươi để sống để cho mọi người hay nói là thôi ăn rau để cho nhẹ lòng hơn đi <cười> <cười> ăn rau để cho nhẹ lòng đi vâng hãy hy vọng rằng là lần sau đến với quán của chị thanh thì em sẽ thực sự là cảm nhận được thực sự cái nhự nhẹ lòng của chị nói cũng như là được thưởng thức nhiều hơn những món ăn rất là hấp dẫn từ đồ chay cảm ơn chị thanh vì đã có những cái chia sẻ và đặc biệt là có một bơm cơm giới thiệu đến quý vị khán giả và hạnh nguyên đã được thưởng thức ngay sau đây thì sẽ dành thời gian để thưởng thức hết tất cả những món ăn ở đây và chắc chắn là sẽ rất là thơm ngon cảm ơn chị thanh ạ à. cảm ơn hạnh nguyên và cảm ơn quý khán giả đang xem đài truyền hình cao bằng và rất là mong mọi người sẽ đến tiệm chay lê la của thanh ở số 14 phố hồng việt để thưởng thức các món chay và góp ý thêm cho Thanh